哈喽，大家好，欢迎收看最新期节目，我是小渊。故事发生在中国浙江省的温岭市。2 0 1 3年10月25日，温岭市第一人民医院还是像往常那样人来人往。其中一个名为王云杰的医生再次见到他那位让他抓狂的病人。在这几个月，两人已经见了几十次，一次又一次的检查结果显示，该男子身体很正常。但男子始终坚称自己有病，一直要求医院给他做手术。王云杰觉得非常头疼，大哥，我求求你放过我吧！你全身上下一点毛病都没有，我们怎么给你做手术？当天早上，男子再次来到医院，但这一次他的神情明显不同以往。走进某个科室后，他把手伸进怀里，拿出一把锤子。王云杰还没来得及询问缘由，就被惨遭挥打。不出意外，医院很快响起了尖叫声和警笛声。这起袭医事件中，三名医生受伤，其中一人当场被刺身亡。惨不忍睹的现场引起众多民众围观。谁也想不到，医院居然会发生如此害人的惨案。根据资料，制造这起惨案的男子是个名叫连恩清的男子，当时三十三岁。他会在医院犯下如此恶行的原因，还得从一年前说起。2013年3月，被鼻炎折磨了近十年的连恩清，在温岭市人民医院做了鼻甲切除手术。主刀医生是蔡朝阳，因为手术简单，连恩清很快就下了手术台。他本以为自此以后就能彻底摆脱鼻炎，可没过多久，他就感觉并没有想象中那么舒服。咨询医生后，他被告知这是手术后的正常反应，等伤口完全愈合就好了。连青相信医生的话，回家安心养伤。可没想到，时间过得越久，他的鼻子就越难受，并且头部、胸部、咽喉等地方陆续开始出现疼痛感。这种痛苦，连青实在是一刻也忍不了。他直接回到医院，要求医生重新检查，重新进行手术。主刀医生蔡朝阳觉得非常奇怪，因为病人各项检测指标都很正常，也许是心理作用，过两天就好了。连恩清被劝说回去等着，可几天后他发现症状没有减轻，反而还越来越严重。连恩清觉得自己变成这个样子已经属于医疗事故，但医生表示这不可能是医疗事故，切除鼻甲这种小手术很常见也很普通。为了说服连恩清，蔡朝阳让同事给连恩清做了 CT 检查，还让同事王云杰帮忙协调。从扫描结果上来看，的确没有任何问题。因此，蔡医生拒绝了连恩清的要求，也没给他开药。他觉得自己的做法非常合理，但在连恩清看来，这是不负责任的表现。怒气上头的他找到医院领导告状，管理人员了解情况后也很无奈。从 CT 结果上看，确实没异常，但考虑到病人的情绪，医院领导特地安排了一场专家会诊。看了检查结果之后，参加会诊的专家一脸疑惑：片子都显示没问题，为何还召集这么多人开会？这不是耽误其他真正有需要的病患吗？虽然很不情愿，但连恩清只能打道回府。冥思苦想后，他认为那个叫蔡朝阳的医生肯定是在忽悠自己，那些所谓的专家肯定是事先打好招呼，一起组团忽悠别人。为了坐实医院的欺诈行为，他先后去了多家不同的医院检查，但所有医生都表示没有任何问题。相同的答复让连青气急败坏：“我自己的鼻子有没有问题，我还不知道吗？”可是不管拜访多少医院，见过多少专家，就是没医生愿意相信连青。随着时间的推移，他觉得症状越来越严重，经常头痛欲裂，无法入睡。后来连青突发奇想。用圆珠笔的笔帽堵住了一边的鼻孔，结果神奇的事情发生了。笔帽插进去后不到十秒钟，他就发现症状被大大缓解。一个圆珠笔笔帽就能解决的问题，这么多医院为何却解决不了？他冥思苦想，几天后终于豁然开朗。连恩清判定 CT 科室的医生肯定拍了一套假 CT。为了维护共同利益，所有医院都以这套假 CT 为准，一次假，次次假。这就是连恩清眼里的医疗黑幕。最直接的证据就是自己的名字和婚姻状态被弄错。在此后的几个月里，他不辞疲惫地找医院，跑着要说法。实在顶不住的蔡朝阳医生，就让同事王云杰医生帮忙协调。可不管王云杰把结论重复多少遍，两人的争执就是没停过。受到鼻子症状的影响，连恩清变得越来越容易暴躁，一言不合就开骂，家人也十分无奈。检查越正常，连恩清就越反常。父母和妹妹都理解他，因为在过去的十年时间里，连恩清因为鼻炎经常鼻塞和流鼻涕，可以说是生不如死。
有时候为了缓解哥哥的症状，吃饭时妹妹会偷偷把安眠药加在饭里，以此帮哥哥入眠。为了缓解手术后加重的症状，连青整天在鼻子里塞个圆珠笔帽，最后无奈的家人只能把他送到上海精神病院治疗。医生认为连青患上了妄想症，除非能在心理上成功开导，否则只能靠吃药住院，都是治标不治本。家人的无理操作让连青的情绪被火上浇油，老子是鼻子有问题，不是脑子有问题。他觉得这群医生都是一个德行，为了隐瞒自己的错误，不惜一起同流合污。为了报复这群医生，他假装配合治疗，几个月之后似乎恢复成了正常。周围人都非常欣慰，可谁也不知道，此时一个惊天计划已经在连青心里埋藏了很久。出院之后，连青列了个报复名单。他作案当天，第一个遭殃的是王云杰医生。当时王英杰并不直接参与诊治，只是帮同事从中协调。可最无辜的他却不幸惨遭毒手。当时连青用锤子朝他的头部狠狠敲了三下，用力之大，以至于锤子的木柄都断成两截。第一波袭击发生后，王英杰刚想逃走，就被连青追了上来，后面被连刺数刀。不但如此，连青还阻止旁人对伤者的救护。现场其中一名男医生就是因此也被刺伤，带着沾满血迹的凶器。连青来到蔡朝阳医生的诊室门口，所幸蔡医生及时锁住房门，才逃过一劫。打不开房门的连青就气急败坏地来到一楼，目标是放射科 CT 室的林海勇。一推门进去，他就朝一名医生连捅三刀，捅完后才发现对方不是林海勇。后来，在保安和警员的共同努力下，连青才被成功控制。几名伤者中，王云杰医生因为抢救无效不幸去世。这一年，他刚刚四十五岁，在学术和职业上前途可期。可因为连青，他的人生戛然而止。王云杰遇害的第二天，就是他女儿的十八岁生日。身为父亲的王云杰已经答应女儿要送上一份成人礼，可谁也想不到，命运竟然如此残酷。2013年10月31日，殡仪馆为王云杰举行了追悼会。原本只能容纳500人的大堂里，迎来了 1,000 多名追悼者。追悼的人群中，哭得最伤心的就是王云杰的女儿。她怎么也没想到，自己成人礼收到的礼物，居然是父亲的死亡通知书。除了家属之外，来到追悼会的还有大批医护人员。他们不光是为王云杰的死亡流泪，也同样为自己的职业生涯流泪。成为了一名合格的医生，他们付出了异于常人的努力，可换来的却是担心被暴徒杀死的恐惧。逮捕连青之后，警方搜查了他的住所，在墙壁上写着两个名字，分别是王云杰医生和林海勇，两个名字旁边都有个“死”字。连青交代，这两行字是他在七月三十日写的。那天，自己又去医院求医生给自己看病。但得到的答案依然和上次一样，你都没病，还做什么手术？墙壁上的证据证明了连青是蓄意谋杀。在法庭上，他一直面无表情地看着法官，认罪但不认错，甚至还觉得自己是侠客，帮众人揭开了医疗黑幕。后来接受采访时，连青透露，当时专家会诊结束后，自己充满期待，含情脉脉地握着浙大某院一位专家的手，嘱咐他一定要救救自己。可这位专家却问了几个非常奇怪的问题：“你游泳吗？你是做什么工作的？你结婚了吗？”一听到这些话，自己就感觉被浇了一盆冷水。我现在在求你救我的命，你却问我这些问题。按照流程，法庭上检察官公布了多项证据，包括诊断报告、手术记录等等，文件记录现实，各项费用符合标准，根本没有所谓的黑幕。面对这些铁证，连青的辩护律师想从精神问题入手，争取减刑。可他没想到，自己的好心却遇了个猪队友。连青直接否认了自己的精神问题。第三方的鉴定结果显示，连青患有疑病症。在作案时，他意识非常清醒，知道自己的行为会带来何种后果。很快，浙江省台州市中院就认定，嫌犯的行为构成故意杀人罪，情节特别严重，适用死刑。对于这个判决，连青非常不服气，当场就提出了上诉。2014年4月，浙江省高院召开的二审维持了原判。直到这时，这起刮起舆论风暴的医患纠纷才被盖上最后一页。执行死刑前，央视记者采访了连青。
，整个采访中，他表现得十分冷静。言语中，他强调最多的就是医院存在黑幕。连恩青说，自己之所以这么做，就是要让和自己有相同遭遇的人得到应有的重视。在他的告别信中，有这样几句话：“死刑不但可以解决我鼻部疾病难以忍受的折磨，也能洗刷我看病就医所带来的莫大耻辱。”他是最好、最完美的方式。死刑无可畏惧，除了藐视，只有期待和荣耀。可怜青不知道，他写的越是义愤填膺，他的亲人就越是痛心无奈。平心而论，杀人这种藐视生命的行为肯定是不对的，尤其是连青这种激进的行为，在断送他人无辜生命的同时，也断送了自己的前途。但纵观整件事情，如果我们只站在某一方角度，单独去批判对错，也显得不公平。连青这种走极端的例子，实际上并不是个例。南方周末记者发现，在空鼻症的社交媒体群里，和连青做过相同手术的很多网友，也就是切除鼻甲后，九成的人都有高度相似的后遗症。此前，一位名叫张瑞的年轻姑娘，也是深受鼻炎的烦恼，鼻塞、流涕、呼吸不畅、高频率打喷嚏，这些都是家常便饭。2016年8月，他用百度搜索引擎找到当时页面排名第一的某家医院，然后做了一系列治疗鼻炎的小手术。本以为就此能摆脱鼻炎，不料却引发了精神问题，以至于最后跳楼自杀。最令人唏嘘的是，张瑞治疗鼻炎的目的本是为了以更好的状态和相恋六年的男友结婚，不料却跳向了地狱。对于连青手术之后的症状，很多民众给他起了个外号，叫做“空鼻症”，指鼻炎患者在做了切除鼻甲手术后开始出现的身体异常。但从医学检查结果来看，一直都显示很正常。医学界对空鼻症的研究也很模糊，大部分人认为这就是一种精神病。遇到年轻这种比较偏激的，就极其容易发生医患惨案。南方周末的记者发现，很多医院都有创收指标这个潜规则。这些指标被分解到科室后，科室再分解到医生。如果在规定的时间内没完成任务，医生只能靠多给病人做手术，最终就导致过度医疗。当时治疗鼻炎的普遍办法就是切除鼻甲，这种手术风险低，可操作性高，受众度广，很多中小医院都能做，自然就成了很多医院重要的创收渠道。在连恩青案件发生后，很多医院紧急叫停了这种手术，但由于涉及庞大利益及学科形象，几乎整个学界都是避而不谈。连恩青的妹妹告诉记者，哥哥曾多次向自己抱怨过就医过程中医生的冷漠，很多医生甚至不愿意听病人的讲述。但平心而论，与其说是医生冷漠，倒不如说是医疗机制的缺陷。每个医生不可能只负责一个病人。也不是只有出诊这一项工作内容，查房、写病历、做手术等等，每一项都是周而复始的任务。对很多医生来说，他们希望能在最短时间内了解患者的诉求，并把自己的意见反馈给患者。所以，大部分时候，很多医生并不是冷漠，而是不愿意多次重复相同的内容。一边是极度害怕偏执病人的医疗工作者，一边是深受症状困扰的病人。一边是很难被改变的系统制度问题，一边呢是医学界避而不谈的医学难题。每一对矛与盾都考验着大家的智慧。我是小渊，我们下期再见。